മാക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും രസകരവുമായ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി ഈ ത്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില തത്വങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെറുതെ കണക്കുകൾ കുറെ ചെയ്തു കൂട്ടാനാണോ അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദുബായിലത്തെ ബുർജ് ഖലീഫ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബുർജ് ഖലീഫ അതിൻ്റെ ഉയരം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി നമ്മുടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉയരം എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരം കാലിഫോർണിയയിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ അപ്പം ഈ ഉയരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മാക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളൊരു പൈലറ്റ് ആവണം പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി വേണം ഒരു കപ്പിത്താൻ ആവാൻ പോവാണ് കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാൻ പോവാണ് അവിടെയും വേണം ട്രിഗ്നോമെട്രി എസ്ട്രോണമി നിങ്ങൾ സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയി സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഏതോ ബോഡീസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെ ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം പറന്നു പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ വാലിൻ എത്ര നീളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അളക്കാനും നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വാലൊന്നും അളക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ പാഠം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള തെങ്ങിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ട്രിഗ്നോമെട്രി ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് കോണുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും ന്യൂന കോണുകളാണ് ത്രികോണമിതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും ന്യൂന കോൺ എക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് അപ്പം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച കുറച്ച് ഐഡിയാസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായ പൈതകോറസ് തിയറം എന്താണ് ഈ പൈതകോറസ് തിയറം പൈതകോറസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് പൈതകോറസ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പൈതകോറസ് തിയറം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വശങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേരുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു മട്ട ത്രികോണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിന് എതിർഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം അതെല്ലാ ത്രികോണങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കോണുകൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ കോണിന് എതിർഭാഗത്തുള്ള വശമായിരിക്കും ചെറിയ വശം വലിയ കോണാണെങ്കിൽ ആ കോണിന് എതിരെ വരുന്ന വശത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ മട്ട ത്രികോണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോൺ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർഭാഗത്ത് വരുന്ന വശത്തിനെ നമ്മൾ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറയും ആഴ വരുന്ന വശത്തിനെ പാദം എന്ന് പറയും മേലേക്ക് വന്നാൽ അത് ലംബം എന്ന് പറയും പക്ഷെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചാൽ താഴെ ഒരു വശവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അതായത് ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഏതിനെ പാദമായിട്ടെടുക്കും ഏതിനെ ലംബമായിട്ടെടുക്കും അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം പാദമായിട്ടെടുത്താൽ മറ്റേതിനെ ലംബമായിട്ടെടുക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വശം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചു ഇതിനെ പാദമായിട്ടെടുത്താൽ മറ്റേ വശം ലംബമായിരിക്കും പക്ഷേ കർണത്തിന് ഹൈപ്പോട്ടനസിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷനാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് കർണമാണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് ഈ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടനസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ
ഇവിടെ മുകളിൽ വരുന്നത് എ ഇതൊരു ന്യൂനകോണാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ബി ഇതാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ വരുന്ന സിയും ഒരു ന്യൂനകോണാണ് എ സിക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല ഈ എ സി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് കർണമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളെ പറയാ കോൺ എ കോൺ എയുടെ എതിർഭാഗത്ത് വരുന്ന വശമാണ് ബി സി ഈ ബി സിയെ നമ്മൾ പറയും കോൺ എയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഈസ് ബി സി അതുപോലെ തന്നെ കോൺ സിക്ക് എതിർഭാഗത്ത് വരുന്ന വശമാണ് എ ബി ഈ എ ബി എന്നുള്ള വശത്തിനെ കോൺ സിയുടെ എതിർവശം എന്ന് പറയാം വശങ്ങളുണ്ട് എ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എയുടെ സമീപവശം എയുടെ എതിർവശം ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ നീളങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് നീളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് റേഷ്യോസ് അംശബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറ് അംശബന്ധങ്ങളാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക എതിർവശം കർണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടനസും മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ കോൺ എ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺ എയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടിയത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ വിൽക്രമമാണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഇനി കോൺ എയുടെ സമീപവശവും കർണവും കോൺ എയുടെ സമീപവശവും കർണവും ആണെങ്കിൽ സമീപവശം ബൈ കർണം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അതിന്റെ റെസി പ്രൂക്കൽ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കർണം ബൈ സമീപവശം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതിന്റെ റെസി പ്രൂക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സമീപവശം ബൈ കർണം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലത്തെ ഏത് പ്രോബ്ലംസും ഏത് സൊല്യൂഷൻ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം എപ്പോഴും എതിർവശം ബൈ കർണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ആറെണ്ണത്തിനും ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആറെണ്ണത്തിന് പേര് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരെന്താണ് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എതിർവശം ബൈ കർണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഈ ഒരു റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ കോൺ എയുടെ സൈൻ എസ് ഐ എൻ ഇ ഇതും കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയും സൈൻ എ എസ് ഐ എൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എ എഴുതും അതായത് കോൺ എയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ക് എതിർഭാഗത്ത് വരുന്ന വശം ബൈ ത്രികോണത്തിന്റെ കർണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഇതിനെയാണ് സൈൻ എ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ അടുത്തത് വന്നത് എന്തായിരുന്നു സമീപവശം ബൈ കർണം കോൺ എയുടെ അടുത്തുള്ള വശം ബൈ കർണം ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഒ എസ് ഐ എൻ ഇ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഇതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും കോസ് എ സി ഒ എസ് കോസ് എ എന്ന് പറയും കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇതിനെ പറയും ടാൻജൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ടാൻജൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ എയുടെ എതിർവശം ബൈ കോൺ എയുടെ സമീപവശം അപ്പൊ ടാൻ സൈൻ എ കിട്ടി കോസ് എ കിട്ടി ടാൻ എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സിയിലേക്ക് പോയാൽ ത്രികോണം എ ബി സി എ ബി സി എ വരുന്നത് മുകളിലത്തെ കോണാണ് സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എതിർവശം ബൈ കർണം അപ്പൊ ബി സി ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി ആണ് കോസ് എ 
adjacent side by hypotenuse samipa vasham by karnam pa cos a equal to ab by ac aana tan a equal to opposite side by adjacent side pa bc by ab idu ede karyangal aanu sin a padichu sin a nu parnal sin a ede edir vasham by karnam cos a nu parnal ede samipa vasham by karnam tan a nu parnal ede edir vasham by ede samipa vasham ഇനി വേറൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു ന്യൂനകോൺ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സി എന്നുള്ള കോൺ ഈ സി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സൈനും കോസും ടാനും എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ സി സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ സി എന്താണ് വരിക എ ബി ബൈ എ സി എന്താണ് കോസ് സി സമീപവശം ബൈ കർണം അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അപ്പൊ കോസ് സി ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി എന്താണ് ടാൻ സി ടാൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സൈനും കോസും ടാനും സൈൻ വെറും സൈൻ കോസ് ടാനിന് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല ഈ സൈനിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ വരണം ആ കോൺ മറ്റു ത്രികോണത്തിലെ ഒരു ന്യൂനകോണാവണം അപ്പൊ ത്രികോണം ഇതി അംശബന്ധം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്കുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വേണം മട്ട ത്രികോണത്തിലെ ഒരു ന്യൂനകോണിന്റെ അളവ് അറിയണം ഏതെങ്കിലും വശം അറിയണം ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക